ये सदर हवल बॉडी उसके अलावा भी हमारे सोलार सिस्टम में बहुत सारी हवनली बॉडीज है जैसे कि अदर हवनी बॉडीज इन द सोलार सिस्टम फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेटेलाइट्स के बारे में सेटेलाइट सम हवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लानट कुछ हवनली बॉडीज प्लानट्स के आसपास भी रिवॉल्व करती है दिस आर कॉल्ड द सेटेलाइट्स और उन्हीं को हम बोलते हैं सेटेलाइट्स सेटेलाइट्स टू गैट दे आर लाइट फ्राम द सन सेटेलाइट को उनकी लाइट सन से मिलती है वी सी द मून एट नाइट हमको चंद्रमा रात में दिखाई देता है इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जो कि अर्थ के आसपास घूमता है सो हाँ सेट इज कॉल्ड अ सेटेलाइट ऑफ द अर्थ इस वजह से मून को अर्थ की सेटेलाइट बोला जाता है मोस्ट ऑफ द प्लानट्स इन द सोलार सिस्टम हाव द सेटेलाइट्स बहुत सारे प्लानट सोलार सिस्टम में जिनके पास खुद के सेटेलाइट्स है दिस प्लानट्स रिवॉल्व अराउंड द सन सो द मून आर सीन ऑन अ फुल मून नाइट ये जो बच्चा दे रखा है मून का ये फुल मून नाइट की बच्चा है सो ही इज अ डायग्राम ऑफ आर सोलार सिस्टम प्लीज नोट दैट ओनली द अर्थ सेटेलाइट इज शोन इन दैट यहाँ पर से आपको अर्थ की सेटेलाइट ही बता रखी जैसे कि सन मर्क्यूरी वेनस अर्थ के पास में आपको मून दिख रहा है देन मार्स एस्ट्रॉइड से सारे प्लानट से जुपिटर सैटर्न यूनस नापचर्न द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्राफ्ट प्लानट्स अब ड्राफ्ट प्लानट्स क्या होता है देर आर सम स्मॉल हावली बॉडीज डट वॉल अराउंड द सन कुछ छोटी छोटी सी हावली बॉडीज भी होती है जो सन के आस पास घूमती है दे आर कॉल द ड्राफ्ट प्लानट्स उनको हम ड्राफ्ट प्लानट्स बोलते हैं अब दे इज द मोस्ट वेल नॉन इज अ प्लूटो उसमें से एक है प्लूटो द ड्राफ्ट प्लानट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन दे हैव एन ऑबिट ऑफ द ओन तो ऐसे कुछ प्लानट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं सन के आसपास उनकी अपनी ही खुद की ऑर्बिट होती है यानी अपना ही खुद का एक पाथ होता है द नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स बिटवीन द प्लानट मार्स एंड द जुपिटर दियर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडी मार्स और जुपिटर्स के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी हेवनली बॉडीज है दिस आर कॉल दस्ट एस्ट्रॉइड्स और उन्हीं हेवनली बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं एस्टेरॉइड्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन जो एस्टेरॉइड्स है वह सन के आसपास रिवॉल्व करती है घूमती है कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडी इन द सोलार सिस्टम आर मच स्मॉलर सन के कंपेरिजन में बहुत सारी हेवनली बॉडी हमारे सोलार सिस्टम में जो बहुत ही छोटी है द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत करीब है दैट इज वाई इट्स एपे टू बी बिग टू बी सो बिग ऑल द इट इज एक्चुअली वारी मच स्मॉलर दैन द सन इस वजह से सूर्य चंद्रमा हमको बहुत बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू द सन जबकि एक्चुअल में सन की साइज बहुत बड़ी है मून के कंपैरिजन में क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत करीब है इस वजह से हमको उसका आकार बहुत बड़ा दिखता है डायग्राम ऑफ अ सोलार सिस्टम इज गिवन बिलो एन एट यू कैन सी द सन इज इन द सेंटर द हावल बॉडी डिट वॉल अराउंड इट यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है उसमें सन बीच में है और बाकी सारी हावल बॉडीज के आसपास द प्लानट सेटेलाइट्स ट्राफ प्लानट्स एस्ट्रॉइड्स आर ऑल द पार्ट ऑफ सोलार सिस्टम ये सारे ही सोलार सिस्टम का एक हिस्सा है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है एस्ट्रॉइड्स छोटी छोटी सी प्लानट्स नाउ कैन यू टैल रिकार्ड द पिक्चर ऑफ द सोलार सिस्टम एंड ऑन सी द फॉरिंग क्वेश्चन वेच प्लानट इज नियर नियरेस्ट टू द सन कौन सा प्लानट्स सूर्य के बहुत करीब है नेक्स्ट इज एट वॉट पोजिशन इज अर्थ फ्राम द सन अर्थ सन से कौन सी पोजिशन पर है विच प्लान इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड द मर्क्यूरी अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लानट है नैन द प्लानट्स बी वॉन द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द सीरियल ऑर्डर विच प्लान इन द सोलार सिस्टम इज द फर्द इज फ्राम द सन 
कौन सा प्लानिट सन से बहुत ज़्यादा दूर है सोलार सिस्टम में नेक्स्ट हम ग्रेविटी ऑल हेवनली बॉडीज एग्जिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अपोल और वन अनादर जितनी भी हेवनली बॉडीज है वो फोर्स एग्जिट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना उसको दूर करना पुल करना दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी द सन एग्जिट्स अ ग्रेविटेशन पुल ऑन ऑल द प्लान वेयर इज द टेंडेंसी ऑफ द प्लान इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेज अ प्लान केप्स रिवॉल्विंग अराउंड सन एट अ फिक्स डिस्टेंस एंड अ फिक्स ऑबेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही प्लानट्स के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन है यानी वो फिक्स्ड ऑर्बिट पर ही मूव करता है इन द सेम वे सेटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड दिस प्लानट इस वजह से सेटेलाइट अपने ही प्लानट के आसपास रिवॉल्व करते हैं इन वट डायरेक्शन डू दिस थैंक्स फॉर ऑल कौन से डायरेक्शन में होगी लीव्स फ्लावर फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री रॉक्स दैट कम्स फ्लॉर्स फ्राम हल साइड रेन फॉलिंग फ्राम द स्काई Due to the Earth gravity, all the things on the Earth remain on it. If we throw something upward with a great force, it finally falls down to the ground. हमारी Earth पे जो gravity है, उसमें जित जो इस भी object को हम ऊपर फेंकेंगे, बहुत ज़्यादा force लगा के वो finally वो ground पर ही आएगी, वो नीचे ही गिरेगी. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some objects from the Earth. इन टू द स्पेस इट मस्ट बी गिवन द पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉकेट टेक्नोलॉजी और द स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पज